போன கிளாஸ்ல ப்ரோனவுன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா கிராமர் பகுதியில ப்ரோனவுன்ஸ் பார்த்தோம் இனி கிளாஸ்ல ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் பார்க்க போறோம் நம்ம டென்த் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்குறத கிராமர் செக்ஷன்ல ஒரு டூ மார்க்கர் கொஸ்டின் இதுல இருந்து வருது முதல்ல என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு ஒரு விதமான வெவ்வேறு விதமான கேள்வி டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்தா அதுக்கு எப்படி பதில் அளிக்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இப்போ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ங்கிறது என்னன்னா இப்ப ஒருத்தர் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அத நான் வந்து அது சொன்னபடியே நான் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா அது டைரக்ட் ஸ்பீச் அத நான் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட நான் வந்து சொல்றத அது எப்படி சொல்றேன் அது மாத்தப்படும் இப்ப ரெண்டு பேர் தான் அந்த இடத்துல இருக்காங்க இப்ப என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல்ல இருக்கிறத எனக்கு வந்து ஒரு பேனா தரேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஓகேயா நான் இதை வந்து வீட்டுல வந்துட்டு எங்க அம்மா கிட்ட நான் சொல்றத எப்படி சொல்லுவேன் அவன் வந்து எனக்கு பேனா கொடுக்கறேன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா நான் உனக்கு பேனா கொடுக்கறேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னதை அப்படியே சொல்ல முடியுமா நம்ம அம்மா கிட்ட சொல்றத அவன் வந்து எனக்கு ஒரு பேனா தரேன்னு சொன்னா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் கரெக்டா சொல்ற விதம் வந்து மாத்தப்படுறது ஒரு சொல்லப்பட்ட சென்டென்ஸ் வந்து மூணாவது மணி தெரிவிக்கிறோம்ப்படுறது <laughs> So, there are two ways to communicate a message of a person. There are two ways to communicate a message of a person. How to communicate a message of a person? There are two ways to communicate a message of a person. One is direct speech. It is the same thing. There are no other things. There are no other things. There are no other things. How to communicate a message of a person? We can understand that. That is why you have to communicate a message of a person. சொன்னதை வந்து எப்படி சொல்றோம் இன்டைரக்டா சொல்றோம் அவன் என்கிட்ட இப்படி சொன்னா இந்த விஷயம் இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றத அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் டூ வேஸ் டு கம்யூனிகேட் அ மெசேஜ் ஆஃப் அ பர்சன் ஒன் இஸ் டைரக்ட் ஸ்பீச் அனதர் இஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன ஆகுது வி யூஸ் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட் செட் பை த ஸ்பீக்கர் அந்த நபர் யார் பேசுறாங்களோ அவங்க சொல்ற வார்த்தைய அப்படியே உபயோகிக்கப்படுறது எதுல டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன ஆகுது வி ரிப்போர்ட் வாட் த ஸ்பீக்கர் செட் வித்தவுட் யூசிங் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் இந்த ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கருங்கிறது யாரு அந்த நபர் பேசினவர் அந்த பேசின நபர் உபயோகிச்ச வார்த்தைய அப்படியே உபயோகிக்காம சில மாற்றங்களோட சொல்லப்படுறது தான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் உதாரணத்தோட பாக்குறத நமக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் அவன் சொன்னா எனக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும்னு அவன் சொன்னான் ஹி சேட் இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம் சென்டென்ஸா ஐ லைக் சாக்லேட்ஸ் இது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கு ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கிறத ஒண்ணு கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து டைரக்டா இன்டைரக்டாங்கிறது நமக்கு பார்த்தோன்னே எப்படி தெரியும்னா இந்த சப்ஜெக்ட் யார் சொல்றாங்களோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சொன்னா செட் செட்டுங்கிறது ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அந்த சொல்லப்பட்ட வாக்கியம் அந்த சொல்லப்பட்ட சென்டென்ஸ் வந்து கொட்டேஷனுக்குள்ள இருக்கும் இங்க தெரியுதா இந்த ரெண்டு கொட்டேஷனுக்குள்ள என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது வந்து இந்த ரெண்டு கொட்டேஷனுக்குள்ள இருக்கும் இங்க வந்து ஒரு கமா போடப்பட்டிருக்கும் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பக்கத்துல ஒரு கமா போடப்பட்டிருக்கும் சொல்லப்பட்ட சென்டென்ஸ் வந்து இன் கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள இருக்கும் ஓகேயா இப்படி இருந்தா அது டைரக்ட் ஸ்பீச் அவன் சொன்னா எனக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும் என்று அவன் சொன்னான் ஹீ டோல் ஆர் செட் தட் இத நான் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்திரத்த ஐ கேன் சே இட் ஆஸ் ஹீ டோல் தட் நான் வந்து இப்படி சொல்லலாம் ஹீ டோல் தட் ஹீ லைக்ட் சாக்லேட்ஸ் சோ இங்க வந்து என்ன ஆகுது செட்டுங்கிறது டோல்டா மாத்தப்படுது இல்லாட்டி செட் தட்டுங்கிறதுமே சரிதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி யூஸ் ஹி டோல் தட் He told that he liked chocolates. எனக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும் என்று அவன் சொன்னான் சாக்லேட் பிடிக்கும் என்று அவன் சொன்னான் ஹி லைக்டு 
லைக்கோட வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்திரத்த பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாத்தப்படுறது ஓகே சோ என்னெல்லாம் மாற என்னெல்லாம் மாத்தப்படுறது எப்படி எல்லாம் மாறுதுங்கிறத ஆஹ் கொடுத்துருப்பேன் இப்ப அடுத்தது பாக்கலாம் சோ டைரக்ட் ஸ்பீச்னா ஒரு இப்ப நபர் யார் என்ன சொல்றா இந்த சப்ஜெக்ட் பக்கத்துல ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் இப்படி செட் இல்ல சேஸ் தட் he told that he asked அந்த மாதிரி வரலாம் சோ இந்த சென்டென்ஸ்ல செட் இதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் அது பக்கத்துல ஒரு கமா போடப்பட்டிருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து இன்வெர்டட் கொட்டேஷன் மார்க்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அது டைரக்ட் ஸ்பீச் அதை நான் மாத்திரத்த அவன் என்ன சொன்னாங்கிறது இன்னொரு நபர்கிட்ட நான் எப்படி அதை தெரிவிப்பேன் ஹீ டோல் தட் ஹீ லைக் சாக்லேட்ஸ் அவனுக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும் என்று அவன் சொன்னான் சோ இதுதான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஓகே The second part of the speech in which something has been told by a person which is enclosed in quotation marks is called reported speech. And the quotation mark is called reported speech. What did you say? 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 கொடுக்கப்பட்டிருக்குல்ல அதான் வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹி டோல் த இந்த ஒரு உதாரணத்தை பாருங்க ஹி செட் ஐ ஒர்க் இன் அ ஸ்கூல் நான் ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை பாக்குறேன்னு அவன் சொன்னான் ஹி டோல் தட் ஹி ஒர்க் இன் அ ஸ்கூல் இது டென்ஸ் மாத்தப்படுறது இது எப்படி மாத்தப்படுது ஐ ஒர்க் இன் அ ஸ்கூல் வந்து எப்படி மாத்தப்படுது இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஹி ஒர்க் இன் அ ஸ்கூல் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அஸ் அ ஹோல் ஆல்சோ கால் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இந்த மொத்த சென்டென்ஸ் ஹி டோல் தட் ஹி ஒர்க் இன் அ ஸ்கூல் இந்த மொத்த இதையுமே வந்து என்னன்னு சொல்லப்படுறது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அஸ் அ ஹோல் இஸ் ஆல்சோ கால் அப்படியும் கூப்பிடப்படுறது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ச ஹோல் மொத்தமாக ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னு சொல்லப்படுறது ஓகேயா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல நம்ம சொல்றத இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஹி ஒர்க் இன் அ ஸ்கூல் அது வந்து அந்த கொட்டேஷன் மார்க்ல இருக்காது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்க சொல்றத தான் அது கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள இருக்கும் ஓகே சோ நம்ம பாக்கிறது டூ வேஸ் டு டெலிவர் அ மெசேஜ் சொன்னோம் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் இல்ல ஷீ செட் ஐ லைக் புக்ஸ் இதுவே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எப்படி ஆகுது ஷீ செட் தட் ஆர் ஷீ டோல் தட் ஷீ லைக் புக்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு ஷீ தான் சப்ஜெக்ட் இந்த செட் இதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சோ என்னெல்லாம் வருது ஒரு ஸ்பீச்னு பாக்கத ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வருது இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சா மாறுறத ஷீ செட் இந்த கமாவும் கொட்டேஷன் மார்க்கும் நீக்கப்படுறது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல நான் சொல்றத கமாவும் இந்த கொட்டேஷன் மார்க் இந்த ஐ லைக் புக்ஸ்ங்கிறது என்ன சொன்னாங்கிறத கொட்டேஷன் மார்க்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா இதுதான் கொட்டேஷன் மார்க் இந்த ப்ளூ கலர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்குல்ல சோ அது வந்து கொட்டேஷன் மார்க் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல கொட்டேஷன் மார்க் உள்ளதான் எழுதப்பட்டிருக்கும் அத வந்து நீக்கப்படுறது அதுக்கப்புறம் இந்த கமா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்புக்கும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த கமா நீக்கப்படுது அதுக்காக நான் இந்த கமாவும் கொட்டேஷன் மார்க்குக்கும் எக்ஸ் மார்க் இன்டூ மார்க் கொடுத்துருப்பேன் எங்க கொடுத்துருப்பேன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல கொடுத்துருப்பேன் நான் எழுதுறத இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ச வந்து கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள எழுத மாட்டேன் ஆஸ் அ சென்டென்ஸா அப்படியே எழுதுவேன் சரி ஷி செட்னு சொன்னேன் கமா நீக்கிட்டு நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கிறேன் என்ன கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கிறேன் தட்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கிறேன் ஷி செட் தட் இல்லாட்டி ஷீ டோல் தட் என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து டோல்டா மாத்தப்படுறது இல்லாட்டி செட் தட் அதுவும் கரெக்ட் தான் கன்ஜங்ஷன் என்ன உபயோகிக்கிறேன்னு சொன்னேன் தட் ப்ரோனோன் என்ன உபயோகிக்கிறோம் ஷி லைஃப் இங்க அவ சொல்றா அவ என்ன சொல்றா எனக்கு புத்தகம் பிடிக்கும் என்று அவள் சொன்னா சோ இங்க ஐங்கிறது யாரு இங்க வந்து ஒரு ஃபீமேல் சோ இங்க அதனால ப்ரோனோன் என்ன உபயோகிக்கிறேன் ஷீ இதுவே வந்து அவன் சொன்னான் அப்படின்னா நாங்க என்ன சொல்லுவேன் ஹி செட் தட் ஹீ லைக் புக்ஸ் அவன் சொன்னான் அவனுக்கு புத்தகம் பிடிக்கும் என்று அவன் சொன்னான் அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு புத்தகம் பிடிக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க சொன்னாங்க புத்தகம் பிடிக்கும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்னு தேன் மாறிடும் ஹீன்னு மாறலாம் ஷீ ஷீன் மாறலாம் தேன்னு மாறலாம் நம்ம சப் 
சென்டென்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்தா போல என்னுடைய ப்ரோனோன் மாத்தப்படுறது ஓகே அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் டென்ஸ் டென்ஸ் என்னுடைய காலம் மாத்தப்படுறது இங்க வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு ஐ லை புக்ஸ் இதுவே என்னுடைய இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சொல்றப்படுறத ஷீ லைக்டு புக்ஸ் ஐங்கிறது வந்து ஷீங்கிற ப்ரோனோனால ரீப்ளேஸ் ஆகப்படுறது லைக்குங்கிறது லைக்டு இது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட் அவள் சொன்னால் சொன்னால் அப்படின்னா ஒன்னு ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்சிடுது ஒரு அவ சொன்னதை சொல்றான் கரெக்டா அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ங்கிறது என்னன்னு சொன்ன இந்த கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள எழுதப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்பதான் அதோடைய டென்ஸ் மாறும் சோ இந்த செட் ஷீ செட் தட் She liked books. அவளுக்கு புத்தகம் பிடிக்கும் என்று அவள் சொன்னான் மாத்தப்படுது அப்புறம் டைம் அண்ட் டென்ஸ் இது டென்ஸ் மாத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ல வந்து டைம் எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட்ல இருந்து டோல்ட் மாறும் இல்லாட்டி நீங்க செட் தட் கூட சொல்லலாம் கன்ஜங்ஷன் வந்து சேர்க்கப்படும் இந்த கமாவும் கொட்டேஷன் மார்க்கும் நீக்கப்பட்டு தட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிப்போம் ப்ரோனோன் உபயோகிக்கப்படும் டைம் டைம்குள்ள உதா உதாரணம் இப்ப பார்க்க போறோம் டென்ஸ் மாத்தப்படும் என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்ததுன்னா ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாத்தப்பட்டிருக்கும் ஓகே சோ டென்ஸ் மாத்தப்படுது கமாவும் கொட்டேஷன் மார்க்கும் நீக்கப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஓகே இந்த உதாரணம் பாருங்க நம்ம டென்ஸ் மாறும் சொன்னேன் அதே போல டைம் மாறும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஷி செட் ஐ எம் ஹங்க்ரி டுடே எனக்கு இன்னைக்கு பசிக்கிறது பசிச்சு கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு அவள் சொன்னான் ஷீ செட் தட் ஷீ வாஸ் ஹங்க்ரி தட் டே அவளுக்கு பசிச்சு அவளுக்கு பசிச்சுது என்று அவள் அன்று சொன்னாள் அன்னைக்கு சொன்னா ஷீ டோல் தட் ஷி வாஸ் ஹங்க்ரி தட் டே டுடேங்கிறது என்னவா மாறுது That day, அப்படின்னு மாறுது இது என்ன சொல்றோம் டைம் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச் இங்க பாருங்க ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் மாறுது கன்ஜங்ஷன் ப்ரோனவுன் டைம் அண்ட் டென்ஸ் டென்ஸ் தான் லைக் டு லைக் மாறிதுன்னு சொன்னேன் சோ டைம் வந்து இந்த உதாரணத்துல டுடேன்னு இருக்கு இல்லையா சோ இங்க என்ன மாறுது தட் டே சோ என்ன வார்த்தைகள் என் எப்படி அது மாறுது அப்படிங்கிறது வர இது உதாரணத்துல நம்ம பார்ப்போம் சோ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட் I, he said, I am happy. So, reporting verb வந்து said. நான் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சொல்றது எப்படி சொல்லுவேன் ஹி டோல் தட் இல்லாடி ஹி செட் தட் ஹி டோல் தட்னு மாத்தனா கன்ஜங்ஷன் என்ன உபயோகிக்கப்படுது தட்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கப்படுது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ப்ரோனோ ஐ ஆம் ஐங்கிறது he. ஹீன்னு மாத்தப்படுது டென்ஸ் ஐ ஆம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஐ ஆம் ஹாப்பி நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஐ ஹீ வாஸ் ஹாப்பி அவன் சந்தோஷமாக இருந்தான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருந்தான் சோ டென்ஸ் வந்து என்ன மாறுது ஐ ஆம் ல இருந்து ஹீ வாஸ் வாசுக்கு மாறுறது ஓகே டைம் டுடே வந்து தட் டேவா மாறுது இங்க அந்த உதாரணம் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஷீ செட் ஐ எம் ஹங்க்ரி டுடே எனக்கு இன்னைக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னு ஷீ செட் தட் ஷீ வாஸ் ஹங்க்ரி That day. Today வந்து that day வா மாறிடுது என்ன மாறுது டைம் மை டைம் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச் டுடே டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்தா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல தட் டே அப்படின்னு மாறும் ஓகே told. இந்த டுடேங்கிறது தட் டே அப்படின்னு மாறித்துன்னு சொன்னேன் இல்லையா 
I am hungry now. She told that she was hungry then. Abdinu maro indirect speech le. Okay, so now when I run that, na in the gadi kara mari kudu thupai. Yeh adu kudu thupai na time sense. Ipa ipa vandu oru sentence le direct sen ah speech le na indirect speech le enna va maro gal. Now when gar the then nu maro. Today gar the that day. Abdinu maro. Tomorrow, next day. Yesterday na previous day. Next week. Following week ah maro indirect speech le ago before. சரியா இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் முடிவடைகிறத இருக்குன்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்னவா மாறணும் அந்த டைம் சென்ஸ் அப்படிங்கறதா இதுல எழுதப்பட்டிருக்கு Reporting verb said to told மாறப்படுறது மாத்தப்படுறது கம்மாவும் கொட்டேஷன் மார்க்கும் நீக்கப்படுறது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல கன்ஜங்ஷன் ஆன தேட்டுங்கிறது உபயோகிக்கப்படுறது ப்ரோனோன் உபயோகிக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்தா போல ப்ரோனோனை மாத்திரம் நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இன்வெர்டட் கம்மா தூக்குறோம்னு சொன்னேன் அப்புறம் டைம் அண்ட் டென்ஸ் மாத்தப்படுறது காலங்கள் இப்போ அடுத்த வர இதெல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஒரு டென்ஸ்ல இருக்குன்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன டென்ஸா மாறும் மாறுது அதுக்கு தகுந்த உதாரணங்களோட பார்க்க போறோம் ஓகே இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா சோ இந்த நவ் தென் தான் நான் இங்க உதாரணம் சொல்லிருப்பேன் ஐ எம் ஹங்க்ரி டுடே ஷி வாஸ் ஹங்க்ரி தட் டே டுடே அந்த டைம் சென்ஸ் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சொல்றத தட் டே அப்படின்னு மாறிடுறது ஓகே ப்ரொசீட் பண்ணலாமா நான் இப்ப சொன்ன இல்லையா காலங்கள் மாத்தப்படுறது எப்படி டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஒரு காலத்துல கொடுக்குன்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எப்படி மாறுது என்னவா மாறுதுங்கிறது பார்க்க போறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கு அது வந்து ஒரு டென்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல அதே சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஓகே சிம்பிள் பிரசன்ட் இப்ப நடந்திருக்கு தே சேட் வி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் நாங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுவோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் We speak English. நாங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுகிறோம் வி ஸ்பீக் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சிம்பிள் பிரசன்ட் வந்து என்ன மாறுது சிம்பிள் பாஸ்டா மாறுது நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டென்சஸ் பார்த்திருப்போம் ஸோ அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்கு ஞாபகம் இல்லாட்டி கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ரெக்கார்டட் வீடியோ இருக்கு நீங்க அதுல போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கூட பாக்கலாம் நான் இப்ப சொல்றதையும் சொல்லுவேன் நீங்க ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கூட அதுல பாக்கலாம் ரீகேப் பண்ணி பாக்கலாம் அதுல இருந்து அந்த வீடியோ பார்த்து சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு மாறுது சிம்பிள் பிரசன்ட்ல இருந்து சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு மாறுது எப்படி மாறுது தே செட்டுங்கிறது ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் டோல் தேட் தே டோல் தேட் விங்கிறது விங்கிற இந்த வார்த்தை வந்து என்ன ப்ரோனோன் உபயோகிக்கப்படுறது தே தே டோல் That in the invert comma wo, the quotation mark wo, ni karo abdi in sonne they told that that thing ra conjunction ubi ubi karo we is getting replaced by they they spoke English tense marud speak pesi karo pesi no they spoke English pesi na argal they spoke English okay ya tense marud ke reporting verb marud ke conjunction ubi ubi chirko pronoun ubi ubi chirko காலம் மாத்தப்பட்டிருக்கு என்ன காலம் மாத்தப்பட்டிருக்கு நிகழ் காலத்துல இருந்து கடந்த காலத்துக்கு மாத்தப்பட்டிருக்கு ஓகே சிம்பிள் பிரசன்ட் இஸ் பீன் கன்வெர்டட் டு சேஞ்ச் டு சிம்பிள் பாஸ்ட் ஓகேயா இதுவே வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டே இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் மை சிஸ்டர் மை சாரி 
my sister said ennodeya sister urinal i am going to market na market ku poyinduken appadina ennoda thanga solra idu vande eppadi maarud indirect speech la past continuous ah maarud na ipo market ku poi kondirukiren endru ennoda thangai koorinal my sister told that said is being changed in the told ngra reporting verb upayogikrom reporting verb that ngra conjunction upayogikrom she pronoun so inga sister sister ngadhu oru feminine gender oru girl illaya adanalu enna pronoun thaganda pronoun upayogipom she idhuve vandu my brother endradhana he appdin solirpom my sister told that she was going to the market is going i am going to naan market ku poi kondirukiren appdinadhu என்னோட சிஸ்டர் கூறினார் என்னுடைய தங்கை கூறினார் அவள் மார்க்கெட்டுக்கு போய் கொண்டிருந்தேன் போய் கொண்டிருந்தேன் வாஸ் கோயிங் டு மார்க்கெட் இஸ் கோயிங்கிறது வாஸ் கோயிங்கு மாத்தப்படுறது ஆனா கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல தான் ரெண்டுமே இருக்கு ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்ல இருந்தாலே அது என்ன சொல்றோம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கரெக்டா ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட்ல ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு ஹேவ்ங்கிறது ஹேடா மாத்தப்படும் சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் ஷி சேட் ஐ ஹாவ் சீன் தாஜ்மஹால் நான் தாஜ்மஹால் பார்த்திருக்கிறேன் என்று அவள் சொன்னார் பாஸ் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு இண்டாரெக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்தப்படுறது ஷி டோல்ட் தட் செட்டுங்கிற ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் டோல்டுன்னு மாத்தப்படுறது கமாவும் கொட்டேஷன் மார்க்கும் நீக்கப்படுறது கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கிறோம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஏன் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்கிறதுக்கு அப்புறம் ப்ரோனவுன் தகுந்த ப்ரோனவுன் உபயோகிக்கிறோம் அவள் ஷி செட் அப்படின்னு வருது அதனால என்னுடைய ப்ரோனவுனும் ஷீன் மாறியும் ஷீ டோல் தட் ஷி ஹேட் சீன் தி தாஜ்மஹால் சாரி ஹாவ் சீனுங்கிறது ஹேட் சீன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டுக்கா மாயிடுது ஹாவ் சீன்னா பிரசென்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஹேட் சீன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல மாத்தப்பட்டாயிடும் ஓகே புரியுதா இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகே ப்ரொசீட் பண்ணாமல் அடுத்தது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா இன்னரி ஸ்பீச்ல என்னவா மாறுது பாஸ் பர்ஃபெக்ட்ல மாறுது நான் திருச்சியில் நான் திருச்சியில் இருந்தேன் ஐ லிவ்ட் இன் திருச்சி ஹூ டோல் பிரியா செட் பிரியா செட் ஐ லிவ்ட் இன் திருச்சி ஸோ இது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கு ஏன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் பிரியாங்கிறது சப்ஜெக்ட் யார் வந்து அந்த செயல செய்யறாங்க இல்லாட்டி சொல்றாங்க பிரியா சொல்றா பிரியா செட் இது என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் செட்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு செட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லப்படுற சென்டென்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து என்னதுல இருக்கு கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஐ லிவ்ட் இன் ட்ரிச்சி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாறும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஹேட் பிளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப் பிரியா டோல் தட் ஷி ஹேட் லிவ்ட் இன் ட்ரிச்சி பிரியா செட்டுங்கிறது டோல்டுங்கிற ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் மாத்தப்படுறது தட்டுங்கிறன் உபயோகிக்கிறோம் ஐ இஸ் ரீப்ளேஸ் வித் தி ப்ரோனவுன் ஷி லிவ்டுங்கிறது இருந்தால் ஐ லிவ்ட் இன் ட்ரிச்சி லிவ்டுங்கிறது ஹேட் லிவ்டு அப்படிங்கிற மாத்தப்படுறது ஹேட் லிவ்ட்னா என்ன ஆயிடும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் பிளஸ் லிவ்ங்கிற வேர்போடைய பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் என்ன லிவ்ட் ஓகே ஷி ஹேட் லிவ்ட் இன் ட்ரிச்சி அடுத்தது ஒரு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்கிற சென்டென்ஸ் கிராண்ட்மா செட் ஐ வாஸ் பிரேயிங் சின்ஸ் மார்னிங் நான் கார்த்தால் இருந்தே வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று எனது பாட்டி சொன்னார் கார்த்தால இருந்து வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் சோ இட் இஸ் சின்ஸ் மார்னிங் 
So it is past continuous. Kartale in the inno ana vend inna arkanga. Kartale in the past tense. Liya ipo da enodiya present. So na kartale in the or vishiyo ban in trikanga. Abhin surta dinna idhar the past continuous le irkin three or the number tense and the sentence. So indirect speech le abdi maro past perfect continuous ko maata pado. Grandma told that she had been praying since morning. She had been she. I was praying. And then are they had been praying the Martha Badr. So had in past perfect of our past perfect continuous lena had been verb plus ing. Had been verb plus ing. Vendi kundi irindal. Irindal. Irindal na past continuous. Vendi kundi irindal had been praying past perfect continuous a matha padrud. Okay. In the Udar Nangala Yi Konga Ulike easy or konyava chikarthi. Past perfect la in not a direct uh, speech. The teenager said I had passed exams with 80%. And the Elingan Sonna Parishaya na in the person mark or na pass panna abdina sonna. So had passed. Had plus V3 form of the verb na ina sonno past perfect. So high sentence hai vandu past perfect la irukku. Abdi na innodaya indirect speech me past perfect la dhaan kou. Inda mantra um me kada yadu. Anna soldra vidhoon. Inda setting re vartha vandu reporting verb told in maatha kodun. Or conjunction ubili yogi kou pronoun maathu. Ok ya. Reporting verb conjunction pronoun. We will not change the tense. Okay, tense is The teenager told that he had passed exams with 80%. I had passed exams with 80%. He had passed exams with 80%. There is not much difference except for the word, except for the pronoun he. In the sentence, la, ma, tense on the in the declame, Martha Padala. Iing the subject when the he in the pronoun ala, Martha Patrick, Avlada. Past perfect Larkana in not a indirect speech may a past perfect Lada. Okay, past perfect continuous Larkana. The teacher said, I had been watching you now on Munai Pathukunde Rikirain in the Asilier Sonar. The pa other one the indirect speech Lena Maro, past perfect continuous. The teacher told that she had been watching you. This is the past perfect continuous. Except for conjunction of your that, um, sorry, reporting verb, conjunction, pronoun. I am she. I am a teacher. I am a teacher. It can be he, let she. I have taken she. Okay. Yeah. She, uh, the teacher told that <coughs> setting the told in the reporting verb Martha Patrick I am being a she in the pronoun ala Martha Patrick that in the conjunction will be a good chirko in not a sentence on the past perfect continuous lyric if this will won't pass perfect continuous now had been plus verb plus ing in the past perfect continuous Leah had been Dume had been verb plus ing. Except in order reporting verb conjunction pronoun. In the moon of you, Matuna alter panda, change panda. Matabadi. Kuduka Patak and the reported speech in the inverted comma like sorry in the quotation mark like a reported speech in a sola patrick and the day tense one then mum mathamato. Okay. Added to this, 
சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அப்படி வில்லுங்கிற வார்த்தை வந்து உட்னு மாத்தப்படும் அவ்வளவுதான் ஓகேயா த பாய் சைட் ஐ வில் கம் ஃபர்ஸ்ட் நான் முதல்ல வருவேன்னு அந்த பையன் சொன்னான் த பாய் டோல் தட் he would come first will ngirade enna maathapatirukku would will is getting changed to would epodum ukkara basic ana idu said ngirade told ah maarudhu that ngira conjunction ubhayogikkapadurudhu pronoun he use pandrom i ngirade ena andha paiyan sonna பையன் சொன்னதுனால நான் என்ன ப்ரோனவுன் உபயோகிப்பேன் ஹீங்கிற ப்ரோனவுன் உபயோகிப்பேன் இதுவே அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணா இருந்தானா த கேர்ள் சேட் ஐ வில் கம் ஃபர்ஸ்ட்னா த கேர்ள் டோல் தட் ஷி வுட் கம் ஃபர்ஸ்ட் தே சேட் அப்படின்னா த பாய்ங்கிறதுக்கு பதிலா தே சேட் ஐ வில் கம் ஃபர்ஸ்ட் சாரி த தே சேட் தே டோல் தட் தே வுட் கம் ஃபர்ஸ்ட் தேன்னு வந்துரும் டோல்ட் reporting verb told conjunction that he ingiradhu bala they would come first appadina maathiruvom okay future continuously yume adhe da pirka oru edhirkaalathila oru vishayam nadandukonde irukka porudhu appingiradhu future continuous aduvume will ingra vaartha mattum would nu maathi reaching the station by bus and the station ku bus il reach aaguvom vandu seruvom சேர்ந்தடைவோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று அவள் சொன்னார் she told that she said ngirudhu told nu maathapadurudhu reporting verb kama avum quotation mark um neekapadurudhu indirect speech la that ngira conjunction ubhayogikkrom that she would have to go home aval veetukku poga vendrum endru aval sonnal she would have to go home will ngirudhu would ngira vaarthaiyala maathapadurudhu will have will be changed to would have okay will have ngirudhu would have a maathaparam future perfect continuous la irukna the boy said they will have been waiting for the bus the boy told that they would have been waiting for the bus நீங்க இது வரைக்கும் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கிறதெல்லாம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாறுவீங்க எல்லா சுச்சுவேஷன்லயுமே மாறுமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம ரெண்டு சூழ்நிலைகள மாறாது இந்த சொல்லப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கிறது இந்த கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள இருக்கும் இதுதான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதோடைய டென்ஸ் வந்து எப்ப மாத்தப்படாது அப்படின்னா ஒண்ணு என்னுடைய ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ் இல்லாட்டி ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல இருக்குன்னா என்னுடைய இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து டென்ஸ் மாத்தப்படாது இல்ல ரெண்டாவது சூழ்நிலை வந்து எப்பன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுற விஷயம் ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத் எல்லாராலையும் ஏற்கப்பட்ட ஒரு உண்மை இல்லாட்டி ஒரு பழமொழி ஒரு ப்ராவர்ப் இல்ல மாரல் பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல என்னுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து மாறவே மாறாது ஓகே அதுதான் நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம் சேஞ்ச் இன் டென்ஸ் எப்ப டென்ஸ் மாறுது டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்ன ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இந்த செட்டுங்கிற ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்திருக்கு இல்லையா ஷி சேட் பிரியா சேட் ஹி சேட் தே சேட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு அந்த செட்டுங்கிறது என்ன ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ஓகே இஃப் இட் பிலாங்ஸ் டு பாஸ்ட் அண்ட் அவர் சொன்னால் செட்டுனாலே எப்படி சொல்லுவோம் அவள் சொன்னால் அவன் சொன்னான் அவர்கள் சொன்னா அவங்க சொன்னாங்க சோ செட்டுங்கிறது என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் இஃப் மை ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இன் தி டைரக்ட் ஸ்பீச் இஸ் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் 
அப்புறம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்னுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அந்த கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்குல்ல அப்பதான் அதனுடைய டென்ஸ் மாத்திரம் உதாரணம் பாருங்க ஹி சேட் ஐ எம் ஹாப்பி அவன் சொன்னா நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று அவன் சொன்னான் இது டைரக்ட் ஸ்பீச் இது செட் அவன் சொன்னான் சோ இதோடைய தாற்பயம் என்ன என்னுடைய ரிப்போர்ட்டட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல டென்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் சென் ஸ்பீச் இந்த ஐ எம் ஹாப்பி இந்த கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள இருக்குல்ல அதோட டென்ஸ் வந்து மாத்தணும் மாத்தப்படுறது அது என்னத்துக்கு மாத்தப்படுறது பிரசென்ட்ல இருந்து பாஸ்டுக்கு மாத்தப்படுது எப்ப மாத்திரம் என்னுடைய ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ஆன செட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்தாக்க என்னுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஆன ஐ எம் ஹாப்பிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாத்திரம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் என்னோட டைரக்ட் ஸ்பீச்ல செட் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ஆன செட்னு சொன்னான் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சொன்னான்கிறது என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல அது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்குன்னா என்னுடைய இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன ஆகுது இந்த சொல்லப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல டென்ஸ் மாத்தப்படுது ஹி டோல் தட் ஹி வாஸ் ஹாப்பி ஐ எம் ஹாப்பி நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்ங்கிறது நான் சந்தோஷமாக அவன் சந்தோஷமாக இருந்தான் இருந்தான் ஹி வாஸ் ஹாப்பி ஏன்னா இங்க ஐங்கிறது அவன் சொன்னான்கிறது சொல்லப்படுறது இல்லையா அதனால ஹீங்கிற ப்ரோனான் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு ஐ ஆம் ஹாப்பிங்கிறது வாஸ் ஹாப்பின்னு மாத்தப்படுறோம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சரியா சரி இது இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இல்ல மேம் இதுல என்ன வித்தியாசம் இப்ப சொல்ல போறீங்க அதுல என்ன வித்தியாசம்னா இப்ப செட்டுங்கிற ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இருந்தா பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வந்து மாத்தணும் நம்மளுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீ சென்டென்ஸ வந்து மாத்தணும்னு சொன்னேன் இதுவே வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இந்த செட்டுக்கு பதிலாக பிர அந்த செட் வார்த்தை ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து ப்ரெசென்ட் இல்லாட்டி ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா ஹி சேஸ் ஹி செட்னு இருக்கு இல்லையா அவன் சொல்கிறான் ஹி சேஸ் ஐ எம் ஹாப்பி அவன் சொல்கிறான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று இத டை இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்திரத்த ஹி டோல் தட் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவன் சொன்னான் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகே அவன் சொன்னான் ஹி இஸ் ஹாப்பி நீங்க பாருங்க ஐ எம் ஹாப்பிக்கும் ஹி இஸ் ஹாப்பிக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா அர்த்தத்துல நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இருக்கிறான் ஹி இஸ் ஹாப்பி ரெண்டுத்தோடைய அர்த்தமும் மாத்தப்படல டென்ஸ் மாறல எக்ஸப்ட் வி ஆர் சேஞ்சிங் தி ப்ரோனோ அவ்வளவுதானே தவிர டென்ஸ் வந்து மாத்தப்படல ஐ எம் ஹாப்பி இதுவுமே பிரசென்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கு ஹி இஸ் ஹாப்பி அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் இது ஏன் அவன் மாத்திரம் பிகாஸ் வி ஆர் டெல்லிங் இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ப்ரோனோன் வந்து உபயோகிக்கப்படுறோம் யார் சந்தோஷமா இருக்காங்கிறது சொல்லணும் இல்லையா சோ ஹியர் இட் இஸ் ஹி ஹி இஸ் ஹாப்பி when my reporting verb belongs to present or future tense reported speech tense will not change i am happy in the reported speech idodaya tense indirect speech la maatha padadu said ngiradhu sonnan solgiran said ngiradhu past tense says ngiradhu present tense present tense la reporting verb irukna na ennodaya reported speech odaya tense maaradhu இந்த மாதிரியே நீங்களும் நோட் பண்ணினீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட்னா இட் பிலாங்ஸ் டு பாஸ்ட் டென்ஸ் அதனால என்னோட ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஆன ஐ எம் ஹாப்பிங்கிறது டென்ஸ் மாத்தப்படும் ஐ எம் ஹாப்பிங்கிறது வாஸ் ஹாப்பின்னு மாத்தப்படும் எப்போ செட்டுங்கிறது என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்தா இதுவே வந்து என்னுடைய டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பிரசென்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் பிரசென்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்ல இந்த உதாரணத்துல சேஸ் அவன் சொல்கிறான் 
இது பிரசன்ட் டென்ஸ் வருது அதனால என்னுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஐ ஆம் ஹாப்பி நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ஹீ இஸ் ஹாப்பி எக்ஸப்ட் ஃபார் தி ப்ரோனான் த டென்ஸ் ஆஃப் தி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ரிமீன்ஸ் த சேம் ஓகேயா புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா இந்த இதுல கேட்கலாம் என்ன சூழ்நிலைகள்ல டென்ஸ் மாறாது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சோடைய டென்ஸ் மாறாதுன்னு பார்த்தோம் ஒன் ஆஃப் தி சுச்சுவேஷன் வி சால் எப்போ என்னுடைய ரிப்போர்ட்டிங் வேர் வந்து பிரசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல இருக்குன்னா மாறாது இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத்தா இருக்கு எல்லாராலையும் ஏற்கப்பட்ட ஒரு உண்மை இல்ல ஒரு பழமொழி ப்ராபப் இல்ல மாரல் பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல மாறாது அத அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் இன்னும் வெவ்வேறு சுச்சுவேஷன் ஒரு கமாண்டோ ஒரு ரிக்வெஸ்டா இல்லாட்டி ஒரு கேள்விக்குறியா என்னுடைய சென்டென்ஸே டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்குன்னா எப்படி மாறும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ல எப்படி ம எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த உதாரணங்களோடையும் பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம கான்செப்ட் வைஸ் நம்ம கிளியர் ஆயிடணும் அதுக்குதான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அடுத்த இதுல எக்ஸா கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் நீங்களே பதில் சொல்ற போல நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே அடுத்த கிளாஸ்ல ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஆஃப் யூனிவர்சல் ட்ரூத் அப்புறம் இம்பரேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதிலா பார்ப்போம் ஓகேயா இத்தோட நான் இந்த இனி கிளாஸ நான் நிறுத்திக்கிறேன் சாட்டர்டே அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகேயா வர சனிக்கிழமை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த கிளாஸ்ல வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்